ще дайте добре. Вие также здесь с нами сегодня. Wollt ihr alle Segen haben? Вы хотите получить благословение? Gibt es Erstklässler unter euch? Есть первоклассники между вами? Erstklässler hier? Первоклассники, кто идет в первый класс? Erstklässler? Nur einer? Только один. Glaube ich nicht. Noch jemand hier? Может быть, еще кто-то идет в первый класс? Okay, komm her. Тогда подойди сюда. Komm her. Good work. So, wir machen heute ein bisschen anders. Мы сегодня сделаем все по-другому. Weil es gibt doch diese sexual distance, sexual distance. Из-за дистанции, Sonst werden wir alle hier auf einmal einen Haufen bilden und das möchten wir nicht. А то здесь все будет куча, и мы не хотим, чтобы это было сейчас так. Eigentlich ihr auch nicht, ne? Aber okay. Und wir werden alle Schüler segnen heute. И мы будем благословлять всех учащихся. Okay. Bist du dabei? Ты с нами? Wenn du das möchtest, steh mal auf. Если ты этого хочешь, тогда no, 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 no. Только те, которые идут в школу. <laughs> Und Auszubildende. И те, которые делают Ausbildung. Ja, ich hatte doch recht. Also, wenn wir alle jetzt nach vorne gehen, dann Да, я был прав. Eng. Если бы сейчас мы всех вызвали на наперёд, ne? было бы очень тесно здесь всем. Deswegen, es ist schön, ihr bleibt da, wo ihr seid. Поэтому оставайтесь на своих местах. Nur der Einzige hier. Только один единственный здесь versteck, на сцене. Nach vorne. So, das ist die Präsentation von meinem Thema heute. И это презентация моей темы сегодня. Hier, hier. Vom, vom, äh, mein Thema heißt. Моя тема называется сегодня. Vom Schnuller zur Schule. Schule statt Schnuller. Okay. Für dich auch. Das ist das Thema heute. Und wir, werden, wir werden alle verstehen, worum es geht. Schnuller weg. Schule ist da. Amen. Auch in deinem Leben übrigens. Wenn du schon 40 und 60 Jahre alt bist. Schnuller muss weg. Die Schule soll kommen. Amen. Amen. Aber jetzt dürfen wir alle aufstehen, weil wir möchten die Leute segnen hier. Die Jungs und Mädels. Bitte, also wir segnen die Schüler. Und, und Azubis. Okay. Für dieses nächste Jahr, Schuljahr. Vater im Himmel. Отец Небесный. И мы поднимаем наши руки к Тебе. И мы знаем, где наше благословение. Dein Segen, Herr, bitten wir. Deine Weisheit und Verständigung, Herr. Deine Intelligenz, Herr, für unsere Schüler. Wir segnen, Herr, besonders diejenigen, die jetzt in der Schule sein werden. Bewahre sie von allen Unreinheiten dieser Welt. Bewahre sie auch von diesem Virus in Jesus. Защити их также от вируса. Мы благословляем всех, кто идет на Ausbildung, чтобы они закончили свою Ausbildung успешно и также с радостью могли учиться. Мы просим успех на их жизнь. Спасибо, Господь, что ты с ними в школах, что они могут быть светом для тебя, как христиане в своих школах. Danke, Heilige Geist, Спасибо тебе, Дух Святой, что ты будешь идти вместе с ними, и они будут светом во имя Иисуса Христа. Аминь. Божье благословение. Спасибо большое. Божье благословение. Аминь. Можете присаживаться. Бог благ. Аминь. Amen. Sag mal, Amen. Скажи, Amen. Die Urlaubszeit ist zu Ende. Oder fast zu Ende. Manche sind gebräunt, das ist schön. Halleluja. Und ich freue mich auch, euch alle zu sehen, euch alle zu sehen. Wenn ich mal an einem Sonntag in einem fremden Land bin, so, dann versuche ich immer in der Gott, im Gottesdienst in einer Gemeinde zu sein. 
всегда пытаюсь найти церковь и быть на богослужении. Egal, ob ich die Sprache verstehe oder nicht. И неважно, понимаю я тот язык или нет. Äh, wir versuchen auch mit meiner Frau, wenn wir mal in Urlaub sind, das kommt auch mal vor. Также, когда мы с моей женой находимся в отпуске в другой стране, dann gehen wir in eine Gemeinde. Тогда мы идем в какую-то церковь. Ich suche, das geht ganz schnell, ganz einfach. И это быстро можно найти. Du kannst im Netz ganz schnell finden, Ты was du willst. Ты в интернете можешь найти церковь. So, und dann suchen wir eine schöne Finnsgemeinde. И мы находим Пятидесятническую церковь, харизматическую церковь, и мы наслаждаемся, пребывая на богослужении. Даже если мы не говорим на этом языке, но мы наслаждаемся временем прославления, и мы читаем местописание, которое там читается. Ja, normale Sache. Ich würde nicht sagen, dass es eine Pflicht, aber das ist eine normale Sache. Ja, ich möchte nicht sagen, dass es eine Pflicht, aber das ist eine normale Sache. Und das ist sehr schön. Einmal waren wir mit Helene in Mexiko. Недавно мы были, мы были в Мексике с Еленой. Это несколько раз мы там были. И мы также пришли на богослужение. И было все по-испански. И мы слушаем. Я открыл свою Библию. Und plötzlich fängt sie an zu übersetzen. Sie sagt mir, ich, ich werde dir übersetzen. Ich habe sie angelächelt. Ich habe so ein bisschen gewitzelt über ihre plötzliche Fähigkeit. Ja, ich habe das nicht ernst genommen. Also, ne? Weil sie hat ja kein Spanisch gelernt. Aber sie sagt, ja, ich verstehe, du, hör zu. So, und dann hat sie mir wirklich übersetzt, was der Pastor da erzählt hat. Und ich dachte, was ist das für ein plötzlicher Hörwunder bei ihr? Hörwunder, weißt du, es ist wichtig, dass wir Hörwunder haben. Чудо слышать. Genau. Man braucht auch heute diesen Hörwunder. Na, также сегодня нам необходимо это чудо слышать. So, und dann äh, haben wir den Pastor kennengelernt. И мы познакомились с пастором. Nach dem Gottesdienst wurden wir dann ins Restaurant eingeladen. После богослужения мы нас пригласили в ресторан. Und die Frau sprach Deutsch, seine Frau. И его жена говорила по немецки. Und dann habe ich so einfach zufällig gefragt, Mensch, warum geht es denn bei der Predigt? Ja, ich fragte sie, warum war die Predigt? Was hat der Pastor so erzählt? Der Pastor, warum hat der Pastor so erzählt? Dann hat sie mir übersetzt, ja. erzählt, erzählt. Und ich schaue auf sie. Ich habe auf sie geschaut. Und sie schaute auf mich. Und ich habe verstanden, hey, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe verstanden, das war wirklich ein Wunder. Und ich habe
чтобы ты не только 30% из проповеди взял, но 200%. Аминь. Амин. So, und dann such dich im Netz nach dieser Gemeinde. Ich habe Internet, ich suche Zerkas. Aha, okay. Und vor kurzem war ich auch in, einer, in einem Land. Und ich habe auch in einer Stadt Und habe auch nach einer Gemeinde gesucht. Ich habe auch nach einer Gemeinde gesucht. So, das kam ziemlich leicht. Und das war leicht zu finden. Aber, no. als ich dann zu der Gemeinde hingefahren bin, konnte ich sie nicht finden. Ich konnte sie nicht finden. Irgendwas war da falsch mit der Adresse. Adres, äh, tomu, ich, hatte, ich hatte ein Auto gemietet und dann bin ich gefahren. Ja, ein Kreis, Kreis äh, Maschine, zweiten Kreis, ja, dritten Krug, второй Krug. Bestimmt fünf, sechs Mal bin ich da gefahren. Hab nicht die Gemeinde gefunden. Ich denke, es war ein Fehler in dem, in, auf der Webseite. Ja, du meinst, es war ein Problem oder eine Schippe auf Internet. Hausnummer oder die Straße war falsch. Ja, Adresse nicht soatwestvoll, nicht richtig. Dann правильный. war noch einmal. Ich schaue das. Habe ich eine andere Gemeinde gesucht? Nachher ist gerade ich schaue eine Kirche. Oh, und dann habe ich die Gemeinde auch entdeckt. Ich ja, ich habe sie gefunden. Aber. No. Es war zu. No, она была закрыта. Она была закрыта. Время стояло в интернете. В Фейсбуке, на их страничке, также стояло время. Я проверил. Место нахождения было правильно. Но она была закрыта. Я подумала, что происходит. И я на Фейсбуке написал им, что случилось. И через несколько часов Ah, они забыли äh, исправить. So, und deswegen ist der, der, der Gottesdienst ausgefallen wegen Corona und deswegen sind wir jetzt in den kleinen Gruppen. Из-за короны богослужения отменили, и они собираются в малых группах. Weißt du, was das heißt? Знаешь, что это означает? Mit einem Wort. С одним словом. Unverantwortlich. Безответственность. Unverantwortlich. Безответственность. Weißt du, manche Christen brauchen auch dieses Wort zu lernen. Знаешь, некоторые христиане им нужно научиться этому слову. Verantwortung. Ответственность. Und Verantwortung, der Maß der Verantwortung entspricht dem Maß deiner Reife. И ответственность она соответствует твоей зрелости. Der Maß, Maß deiner Verantwortung ist es genau der Maß von deiner Reife. Weißt du, wir denken manchmal, Reife ist das, was ich an Wissen angesammelt habe. Das, was ich im Kopf habe. Oder oh ja, Maß von meiner Intelligenz. Oder die Christen sagen, ey, das ist der Maß von meinen geistlichen Gaben. Ja, wie oft ich bete und wie oft die Bibel lese und bla bla bla. Äh, äh. Das Einzige, wo, woran man deine Reife messen kann, когда мы можем измерить твою зрелость, это ответственность. Sag mal, Скажи, ответственность. Und da beginnt unseren, unser Wachstum. И здесь начинается наш рост. Ein Baby ist noch mal, erst mal für nichts verantwortlich. Baby, он еще не имеет ответственности. Aber sobald er beginnt für seinen Hintern Verantwortung zu übernehmen, Но когда он начинает брать ответственность за свою жизнь, задницу, за свою задницу, задницу, für seinen Hintern, Verstehst du? Er findet den Weg zum Klo selbstständig. Er braucht keine Pampers mehr. Dann verstehst du, er ist etwas reifer geworden. Er ist verantwortlich für seinen Hintern. Und der nächste Schritt kommt, wenn er seinen Löffel selbst halten kann. So, so oh, wie eine Schaufel. So. Ja, aber er kann schon essen. Но он уже может есть. Er hat Verantwortung übernommen für sein Essen. Он взял ответственность за свою за за кушание. Das ist der nächste Schritt. И это уже следующий шаг. Папа и мама freuen sich und applaudieren. Мама и папа радуются и хлопают ему. Er kann schon selbst essen, er kann selbst auf Klo gehen. Он может сам есть уже и ходить в туалет. Und dann geht er in die Schule. И тогда он идет в школу. Das wird ein bisschen schwieriger. И там немножко посложнее. Die Verantwortung für die Hausaufgaben zu übernehmen. Ответственность брать за домашние задания. Aber es kommt langsam und langsam. Die Person gewinnt an Reife. Okay, dann beginnt die Beziehung. Hormonen und Liebe. Das ist die schönste Zeit des Lebens. 
Это самое прекрасное нет, это время, самое сложное время жизни. И тогда нужно взять ответственность за того человека, которого ты любишь. И тогда начинается брак. Что такое брак? Это также ответственность, от которой все хотят убежать. Но это ответственность. И это зрелость. Когда я люблю, Тогда я готов взять на себя всю ответственность. Oh, yeah, yeah. Да, конечно, есть риск. Но это также и ответственность. So, и затем появляются дети. Hoffentlich. Oh, и так ты также ты перенимаешь äh, ответственность за детей. И зрее, ты становишься зрелей. И также ты берешь ответственность, возможно, за какую-то другую личность. За других людей. Okay, da du für и ты молишься за кого-то. И ты берешь äh, пекунство yeah. за этого yeah, человека. Yeah. Das ist deine Reife. И это твоя зрелость. Daran kannst du dich messen. И так ты можешь себя проверить. An deiner Verantwortung. Ja, иметь эту меру твоей ответственности. Als ich mein, unser Haus gebaut hab, Когда мы строили дом, когда я строил дом, я имел эту мысль, я всем должен рассказать, что я христианин. И в той местности, где мы живем, я хотел, чтобы каждый узнал, что я христианин. И мы молились за это, я спрашивал Господа, как можно это сделать? Конечно, мы приветствовали наших соседей, мы рассказывали, кто мы. И они знали уже, кто мы. Но это было недостаточно для меня. И потом пришел подарок. И мы получили такую табличку нашего дома. Табличку для дома. Бог благословит этот дом. И я подцепил эту табличку, я был так счастлив. И каждый, и все почтальоны могли читать. И все, кто проходил мимо, мог это, это читать. Но я чувствовал, что этого недостаточно. И мы в бетон поставили такое сооружение. Ага, э, столб, то есть для... А? Flag, для флага 6, 6 метров. So fahne, so И мы повесили большой With флаг. Big fish. С большой big рыбкой. Fish, uh -huh. большой рыбкой. Kennst du big fish? Ты знаешь большую рыбку? Yeah. А oh, у тебя okay. маленькая рыбка. Es gibt so big fish, so no meter. Есть такая большая рыбка, один метр. Das haben wir dann drauf gehängt. И мы повесили этот флаг. Oh, Но э, когда-то это также не было достаточно. Dachte, И я подумал, что еще можно сделать? И я пришел, мне пришла мысль, я хочу печатать газеты. Yeah, И мы это сделали. И у нас в церкви мы напечатали русскую газету. 70 тысяч тираж в год. Это мы сделали. И по Фюрту, по Нюрнбергу мы распространяли эту газету. И это была хорошая вещь. И каждый русскоязычный человек мог читать и знать, что есть церковь. Каждый дом я относил, там, где я живу, в нашей местности относил, каждый дом. И также я заплатил тем, кто мог раздавать это. Und dann, äh, war noch eine Idee. И также еще была одна идея. Äh, das war aber von, richtig von oben. Но это, эта идея была от Бога. Weil ich nichts selbst gemacht. Потому что я для этого ничего не сделал. Man hat mich angerufen. Меня, мне позвонили. Oh, und gefragt, hey, kannst du vielleicht Zeitung drucken? И меня спросили, мог ли я печатать газету. Hey, und das haben wir. Но мы это делаем. Мы это уже делаем. Und da kam dieser Anruf von No Limit. 
Ihr пришло, пришел звонок от No Limit. No Limit ist ein Verein hier in Deutschland. Одна организация здесь в Германии. Und die wollten unbedingt ganz Deutschland mit einer Zeitung bedecken, zu decken. И они хотели по всей Германии распространить свою газету. Und das war richtig große Auflage. И это был большой тираж. Acht Millionen. Восемь миллион, миллионов. Acht Millionen Zeitungen. Восемь миллионов газет. Und ich dachte, Mensch, das ist das, was wovon ich träume. И я подумал, это то, о чем я мечтал. Natürlich mache ich mit. Конечно, я буду с вами. Dann gab es schon eine Firma bei mir. И у меня была фирма к тому weißt du, времени. God sieht deine Wünsche. И Бог видит твои желания. Wenn du Verantwortung übernimmst. Если ты перенимаешь ответственность. In deiner Reife wächst. И растешь своей зрелости. Dann bekommst du noch mehr und mehr und mehr. Тогда ты получишь больше и больше и больше. Und der Segen wird auf jeder Ebene sein in deinem Leben. Благословение будет на каждом уровне. Und das, das, dann dachte ich, natürlich machen wir das. И я то подумал, конечно, мы будем это делать. Und wir haben zuerst acht Millionen gedruckt. И мы распечатали восемь миллионов. Für Nordrhein-Westfalen. Только на Nordrhein-Westfalen. Und dann kam Bayern dran. И затем для Баварии. Noch mal acht Millionen. И еще восемь миллионов. Noch mal, also sechzehn Millionen haben wir gedruckt. Шестнадцать миллионов в общей сложности. Weil man eine Verantwortung hat. Потому что есть ответственность. Hey, wenn du Verantwortung hast, если у тебя есть ответственность, Бог тебя будет двигать. Он будет двигать, он будет тебя благословлять и давать тебе возможность дальше двигаться. Я хочу сегодня продолжить эту тему. Вам шнулер с шуле. Из пустышки, от пустышки в школу. Школа вместо пустышки. Это название больше мне нравится. И мы христиане, мы те христиане, люди, которые провозглашают. Знаешь, есть такое странное слово на немецком. Тот христианин, который... Не было в русском языке. Bekennend, also ist Тот, который исповедует. Warum gibt es nicht mal auf Russisch, weißt du? Weil das ist komischer Ausdruck. Знаешь, это как странное название. Es gibt nur bekennende Christen. На самом деле только есть исповеданные христиане. Es gibt keine Christen, die sich, die sich nicht dazu bekennen. Нет христиан, которые не исповедуют, что они христиане. Sonst sind sie keine Christen, И verstehst du? И тогда они, значит, они не христиане, Dann если они не делают. Dann sind sie vielleicht Buddhisten, Atheisten, aber nicht Christen. Атеисты, буддисты или еще кто-то. Die Christen sind immer bekennende Но Christen. Но христиане это те, которые исповедуют, что они христиане. Und Jesus sagt, ihr werdet meine Иисус говорит, вы будете моими свидетелями. Вы получите силу. И вы будете моими свидетелями. Есть только исповедующие христиане. И если ты не знаешь, что он христианин, значит он не христианин. Может быть, он христианин, буддист, наполовину. И ты знаешь, что есть такая фраза. Один halber Christ ist ein ganzer Христиане наполовину — это полная просто чушь. Христианин в полной мере — это есть христианин. Аминь. Вы какой-то слабенький. Аминь. Христианин в полной мере — это настоящий христианин. Аминь. Ich war einmal in einem Geschäft. Ja, был в магазине. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die wollte eine Buddha-Statue kaufen. Я увидел женщину, которая хочет купить статую буддизм. Buddha. Buddha. Und dann ging ich auf sie zu. И я подошел к ней. Und fragte sie. И я спросил ее. Sie wollen diese Statue kaufen? Ich habe gefragt, wie wollt ihr kaufen diese Statue? Ja. Und sie sagte, sie sind doch bestimmt eine Christin. Und du bist eine Christin. Sie sagte. Nein, ich bin katholisch. Oh, sagte ich, das ist neu für mich. Dass die Katholiken keine Christen sind. Okay, aber warum kaufen sie dann diese Statue? Wenn sie katholisch sind. Na no, ja, ich will ja diese Statue nicht anbieten, sagte sie. Ich will sie nur einfach hinstellen und meditieren. Ah, ich sagte, nein, liebe Frau, machen Sie das nicht. Das Ding bringt Ihnen Unglück ins Haus. Dann habe ich mich abgewendet und gegangen. Dann habe ich so ein bisschen über die Schulter geschaut. Und sie hat 
angeschaut, die Она посмотрела эту статую и поставила на полку назад. Yes. И я так подумал, класс, я. Yes. Yeah. Weißt du, wir müssen unseren Mund aufmachen. Знаешь, нам нужно открывать наши уста. Hey, das kann vielleicht komisch klingen. Может быть, это будет странным казаться. Aber sie hat etwas geschnallt, diese Dame. Но она кое-что поняла. Hey, das ist gut, wenn du für Jesus etwas sprichst in dieser Знаешь, Welt. это хорошо, если ты говоришь за Иисуса oh, в этом man. мире. Also sei ein Christ in deiner Schule. Будь христианином в твоей школе. Ich würde sagen, nicht ein Christ, sondern der Christ. Я не говорю какой-либо христианин, но христианин. Sei der Christ in deiner Schule. Будь этим самым христианином. Derjenige, der als Christ bekannt ist in seiner Schule. Тот, который говорит всем, что он христианин, и его узнают, что он христианин. Der immer gut drauf ist. Который всегда в классном настроении. Der ist immer bereit, sich mitzuteilen und ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Der ist hilfsbereit. Mit dem kann man gut reden. Aber schlecht quatschen und, und irgendwelche Lästereien machen. Okay. Und dann bist du dieser Christ. Zu, zu dem andere Schüler dann später gehen würden und dann fragen würden, wenn das Und dann wirst du die Verantwortung übernehmen. Das ist der Christ. Amen. Amen. Matthäus 9,9. Lass uns das lesen. Und als Jesus von da weiterging, sah er, einen Menschen auf der Zoll, an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. Mal, Glaube heißt nachfolgen. Смотри, вера означает последование. Und nachfolgen bedeutet jemandem hintergehen. И последовать означает идти за кем-то. Also Jesus hat diesen Matthäus ausgesucht. Иисус нашел этого Матфея. Wie auch jeden von seinen zwölf Jüngern. Так же, как и остальных своих учеников. Er hat jeden einzelnen ausgesucht. Он каждого из них избрал. Also auserwählt, sagen wir. Мы говорим избрал. Also nicht, er, er hat nicht einfach Leute gerufen, kommt mir alle nach. Nein, Nein er hat mit Finger gezeigt. Du, 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 du. du. Folge mir nach. Und ich dachte, was ist das Kriterium, woran misst Jesus diese Leute? Diese Jünger, wir sagen Jünger auf Deutsch, aber das heißt eigentlich Schüler. Sie waren alle Schüler. Was ist die Voraussetzung für einen Schüler? Bevor du in die Schule kommst. Was ist die Voraussetzung? Große Ohren. Ich bin bereit zu lernen. Lernwillig zu sein. Und das ist die Voraussetzung für einen Schüler. So, woran, woran hat Jesus gemerkt, das sind meine Schüler? И как Иисус увидел, что это есть те ученики, которые... И он, он знал, что они хотят учиться. Он не позвал какого-либо, Филиппа, какого-либо. Но он позвал Матфея. Потому что он был готов учиться. И это был, собирал пошлины. Он уже находился в своей профессии. Er hatte schon sein Business. Aber trotzdem steht er auf und geht sofort ihm nach. Er war lerngierig. Lerngierig zu sein, das ist das, was uns oft mal fehlt. Lieber schneller anstatt Schule. Oh, Schule ist doof. Schule ist blöd. Nein, Schule ist cool. Wir hören nichts. Amen. 
Schule ist cool. Schule ist eine klasse Welt. Amen. Amen. Und das Leben ist eine Schule. Ich nehme das Leben an wie eine Schule. Es ist so spannend, in diesem Leben zu leben. Wenn du das als eine Schule aufnimmst. Du lernst, lernst immer wieder was dazu. Hey, das ist so spannend. Manche nehmen das Leben wie ein Buffet auf. Nein, nein, das ja, genau, das Leben wie ein Buffet. Okay, ich probiere das, ich probiere das. Das habe ich noch nicht probiert. Das habe ich noch nicht probiert. Okay, und das Buffet ist aber begrenzt. Hey, da kannst du nicht viel ausprobieren. Es gibt nicht so viel auf, dem, auf der Welt. Там в мире не так много существует вещей, которые ты можешь попробовать. Es gibt nicht so viel, was du für Geld kaufen kannst. Не так много вещей, за которые ты можешь es заплатить wird, и wird купить. Irgendwann zu Ende sein. И когда-нибудь это закончится. Aber Schule, da, da wirst du nicht niemals enden. Но школа — это то, та вещь, где ты никогда не прекратишь учиться. Immer, immer ты можешь всегда учиться. Und dein Buffet wird größer auch. И твой буфет будет все больше и больше. Okay, deine Schule und Buffet hängen zusammen. Школа, буфет, оно взаимосвязано. Wenn du viel lernst, willst du mehr auch zum Ausprobieren haben. Ah, das ist schön. Das hängt zusammen. Du möchtest genießen, das ist gut. Dann musst du musst auch lernen. Denn beides hängt zusammen. Du musst dich nicht begrenzen. Du musst dich nicht weiter lernen. Das ist das, was Gott von uns will. Und du kannst äh, Ausbildung machen auch geistlich in deinem Geist. Dein Geist wird auch wachsen. Weißt du, das ist ganz wichtig, nicht nur in diesem, in diesem Leben was zu lernen als Beruf. Sondern dass wir diesen enormen Potenzial entdecken in Gott. In deiner Beziehung mit ihm. Wow! Wow, dann hast du keine Begrenzungen mehr. Wow, da, es ist nichts unmöglich, dem, der, der glaubt, sagt die Bibel. Wenn, wenn du im Biblia, Glauben anfängst zu wandeln, Vere, dann bist du absolut ein Supermensch. Super, Supernatural. Super Supernatural. Amen. Weißt du, dieses Potenzial ist nur in Gott. Знаешь, этот потенциал находится только в Боге. Und er sieht dich, wenn du ge- äh, wissensgierig bist. И он видит тебя, если ты тот человек, который жаждешь знаний. So, aber er ist nicht von dir abhängig. Но он не зависит от тебя. Er ist nicht von mir abhängig. Он не зависит от меня. Verstehst du, wenn er zum Beispiel zu Matthäus gesagt hätte, folge mir nach. Если бы он сказал, например, Матфею, пошли за мной, следуй за мной. Und Matthäus hätte gesagt, А Матфей сказал, Но. Нет. Ich bin jetzt beschäftigt. Я занят. Komm in halben Jahr wieder. Приходи через полгода. Dann würde Jesus zu einem anderen gehen. Тогда Иисус пошел бы к другому человеку. Und dann würde ihm sagen, folge mir nach. И он бы сказал ему, следуй за мной. Und dann hätten wir nicht Matthäus Evangelium gehabt. Тогда у нас не было Евангелия от Матфея. Sondern Philippus Evangelium vielleicht. От Филиппа, например. Oder irgendeinen anderen. Или от другого какого-то. Aber das Evangelium hätten wir auf jeden Fall. Но у нас было по любому бы Евангелие. Aber der Matthäus würde als Steuereintreiber sterben. И Матфей Umir был как сборщик налогов. Langweiliges Leben. Было скучно жизнь. Aber Jesus hat ihn berufen. Но Иисус избрал его. Und er war kluger, Призвал. Kluger Junge. Он был умным человеком. Sagte, Natürlich, И он сказал, конечно. Und nie, niemals ein, ein junger Jesus hat gesagt, nein. Никогда из учеников никто nie, не говорил нет. Die waren alle fasziniert von Jesus. Они были ослеплены Иисусом. Wissensgierig. Они хотели знаний. Это то, что их характеризовало. Also, Gott hat eine Bestimmung für unser Leben. И Бог имеет предназначение для нашей eine жизни. Coole, schöne Bestimmung. Ein äh, классное предназначение. Aber er ist niemals von dir abhängig. Но он никогда не зависит от тебя. Er ist niemals von mir abhängig. Он никогда не зависит от меня. Sonst wäre er kein Gott. Äh, иначе он был бы не Богом. Deswegen, du brauchst es. Поэтому тебе это ich нужно. Brauche. Мне это нужно. Ihm nachzufolgen. Чтобы мы следовали за Ним. Damit ich ein abenteuerliches, spannendes Leben habe. Чтобы у меня было интересное и классное приключение. Wow, das ist das, was Gott möchte. Это то, что хочет Бог. Аминь.
Er liebt uns. Он любит нас. Aber er möchte, dass du ihm folgst. Но он хотел бы, чтобы ты следовал он за glaube, ним. Ohne Nachfolge ist Unsinn. Знаешь, последование без веры — это полная чушь. Manche sagen, ich glaub, aber so tief, tief im Herzen. Некоторые говорят, я верю, но очень глубоко в сердце. So ganz, ganz tief im Herzen, dass meine очень eigene Mutter es nicht mal merkt. Очень глубоко, что даже мама моя не знает об этом. Das ist nicht normal. Но это ненормально. Das ist Unsinn. И это чушь. Amen. Wenn jemand Jesus nachfolgt, dann wird es jeder merken. Если äh, ты следуешь за Иисусом, тогда все об этом узнают. Sogar dein Kanarienvogel wird es merken. <laughs> И также твоя птичка, попугайчик дома узнает. Weil du wirst dann singen. Потому что ты будешь петь. Und sie wird zuhören. И она будет слушать. Dann wird sie wahrscheinlich nie wieder singen können vom Schock. И она, может быть, прекратит петь, потому что она в шоке находится. Потому что ты не можешь петь. Но все равно пой дальше. Аминь. Мы христиане. И мы не закрываем наши уста. Да, даже если маска у нас на лице. Аллилуйя. Поздай славу Господу. Аминь. От пустышки в школу. Unser Enkel, Noel, И наш äh, внук Ноэль. Ему уже два с половиной года. Und er hatte so einen У него такой классная пустышка соска. Und alle mochten ihn mit diesem Schnuller. И все, и все любовались, когда он с соской был. Und er war glücklich mit dem Schnuller. И он также был счастлив, потому Und что у него есть соска. Und ganz glücklich mit dem Schnuller. И родители также были счастливы, что у него есть Sechs соска. Monate mit Schnuller. Шесть месяцев с соской. Alle glücklich. А все счастливы. Ein Jahr mit Schnuller. Один год с соской. Sind glücklich и immer все счастливы. Weil er dann schweigt, wenn er Schnuller потому hat. что он молчит, когда у него соска во рту. Eineinhalb Jahre. Полтора года. И все счастливы. И до сих пор счастливы. Два года. Ноэль счастлив, что у него есть соска. Но родители несчастны. Два с половиной. Ноэль без соски. Полностью просто несчастный. Но родители счастливы. Что случилось? Что произошло? Он же был так счастлив с соской. Почему ты не даешь ему соску? Но родители, они умные. Они говорят, его счастье — это не все. Почему родители говорят, и мудрые родители говорят, счастье ребенка это не все, что я хочу, желаю. Это не самое важное. Даже если ты будешь кричать, ты не получишь соску. И это мудрость. Это без любви? Нет. Это мудро? Да. Да. Und wenn die Eltern einem Kind alles geben, was er will, если родители дают все ребенку, что он хочет, dann tut mir dieses Kind sehr leid. тогда мне очень жалко этого ребенка. Auch die Eltern tun mir sehr leid. И также родители мне их очень жалко. Wir verstehen, das oberste Priorität ist nicht das Glück von diesem Kind. Мы понимаем, они понимают, что самое высшее приоритет ребенка — это несчастье. Nein. Нет. Sonst würde er vielleicht mit zehn Jahren immer noch mit Schnuller laufen. Иначе, когда ему 10 лет, он бы дальше ходил бы соской. Sonst würde er niemals in die Schule gehen. Он бы никогда не пошел бы в школу. Denn da sind die meisten unglücklich in der Schule. Потому что там практически все несчастные дети. Und dann kommen andere Dinge anstatt Schnuller. И затем приходят другие вещи в его жизнь вместо соски. Irgendwelche Playstation, Handys. Какие-нибудь игры, видео, игры, PlayStation. Oh, dann sind sie auch sehr glücklich mit diesen Dingen. И они так счастливы, что они у них есть. Aber warum nicht? Почему ты когда-нибудь начинаешь забирать у ребенка его телефон? Телефон. 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 Телефон.
Aber seltsamerweise verstehen viele Christen nicht, wenn es um den himmlischen Papa geht. Но странно, что многие христиане не понимают ту вещь, когда речь идет о отце небесном. Und sie sagen, hey, mein himmlischer Papa will niemals, dass ich unglücklich bin. Я не говорят, мой небесный отец никогда не пожелал бы мне, чтобы я был бы несчастлив. Er will nichts zulassen, nichts zulassen, was mich unglücklich macht. Он никогда не допустит какие-то вещи в моей жизни, которые меня сделают несчастным. Абсолютно швахсен. Но это пол. Auch Papa im Himmel. Er ist weise. Und er bringt dich in diese Schule. Wo du was lernen darfst. Wo du Prüfungen, Prüfungen ablegen sollst. Ob es dir passt oder nicht. Ob du dabei glücklich bist oder nicht. Er nimmt diesen Schnuller weg. Und er bringt dich in die Schule. Schule. И он помещает тебя в школу. Он sagt, hey, jetzt Schule statt Schule. И говорит тебе сейчас будет школа вместо соски. Und so ist es mit so vielen äh, Menschen passiert. И это уже случалось у многих людей. Wir lesen mal Jeremia 12:5. Мы прочитаем Иеремия 12:5. Dieser junge Bursche Jeremia. И этот молодой человек Иеремия. Lies mal bitte äh, Jeremia 12:5 auf Deutsch. Мы читаем. Mhm. Wenn du mit Fußgängen gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und wenn du dich nur in einem friedlichen Land sicher fühlst, was willst du tun im Dickicht des Jordan? Er war erst 16 Jahre alt. 16 Jahre alt. Malchik. Also er war ein Junge. Und der Herr sagt, du musst mir gehorsam sein. Du wirst diesem Volk sagen, alles sagen, was ich dir sage. Und Jeremia hatte Angst. Weil er war nicht bereit. Und er hat dem Herrn gesagt, nein, es fällt mir schwer. Ich bin nicht bereit. Ich bin zu jung. Such dir doch jemanden, der aber der Herr sagt, nein. Alles, was ich dir sagen werde, wirst du das übermitteln. Und er war ein gehorsamer Junge. Aber er hat ständig gemurrt, wie es ihm schwer fiel, diese Arbeit auszuführen. Und der Herr antwortete ihm, wenn du mit mir gelaufen bist, und ich dich nicht mehr mit mir gelaufen bin, wie willst du mit mir wenn du mit Fußgängen gelaufen bist und sie dich müde gemacht haben, wie willst du dann mit Rossen um die Wette laufen? Und er wie ein Kind lief mit dem Vater zusammen, aber der Vater, sein Schritt ist doch ähm, größer. Und wenn der Vater zu Fuß läuft, dann soll der, muss der Junge so, и поэтому Бог сравнивает его и говорит так, ты, ты с пешими бежишь уже. Тебе уже это тяжело. А что ты будешь делать, если ты с конями будешь соревноваться? Ты же вообще отстанешь. Смотри, это был вызов от Бога. Бог бросает вызовы нам сегодня. Он любит делать вызовы нам. Он хочет переводить Er will dich auf einen neuen Level bringen. Уровень ответственности. Level der Verantwortung. Amen. Amen. И ты можешь, конечно, согласиться, а можешь сказать нет. Du kannst ihm zustimmen, du kannst ihm auch nicht zustimmen. Но это Божий характер. Aber das ist der Charakter Gottes. Постоянно напрягать нас. Ständig uns zu anzustrengen. Dass wir ausgedehnt werden auf eine neue Größe hin. Один христианин сказал. Und ein Christ hat mal gesagt. Когда я пришел к Богу, als ich zu Gott kam, я до этого даже не знал, что есть дьявол. Wusste ich davor gar nicht, dass es einen Teufel gibt. Ich bin zu Gott gekommen, dann habe ich erfahren, dass es einen Teufel gibt. Ich hatte mich, mir bis jetzt keine Sorgen gemacht. Und jetzt auf einmal habe ich verstanden, dass es einen Teufel gibt. Und dann habe ich angefangen, mich zu besorgen. Weißt du, in welcher Beziehung stehst du oder Einstellung stehst du, wenn du zu Gott kommst? Wenn wir zu Gott kommen, einerseits wird das Leben viel, viel leichter, aber andererseits 
другой стороны, с 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 другой стороны, это так, это так. So К сожалению, оно так. So. Это нормально, то есть ты духовно развиваешься. Normal, И Бог бросает тебе вызов за вызовом, вызов за вызовом, вызов, вызов за вызовом, вызов за вызовом. Мне wieder. это так нравится. So Уж а иначе было, была бы болото, жизнь болота. И жизнь была бы ужасно скучно. So Но когда ты принимаешь эти вызовы, ты чувствуешь, жизнь кипит, бурлит. Dann spürst du, es brodelt einfach in deinem Leben. Amen. Ja, da ist eine echte Lebensweise. Das ist ein echtes Leben. Конечно, можно остаться младенцем с соской. Natürlich kann man das Baby bleiben mit einem Schnuller. Знаешь, есть такие дядьки уже такие дядьки. Weißt du, es gibt on, äh, Männer. Дядьки, дядьки. Männer, Männer. Да, но он все еще сосет соску. Aber er ist immer noch mit Schnuller unterwegs. Это выглядит глупо, правда? Das sieht immer dumm aus. Когда все время у него какие-то проблемы, 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 проблемы. Ой, ему уже 30 лет, он все еще с мамой. Alt, aber immer noch mit der Mutter. Такой дед с бородой уже все еще с соской. So ein Mann, aber mit Schnuller. Ты понимаешь это, да? Und И Бог он бросает вызов нам. Und der Herr fordert uns heraus. И так не хочется расти, не хочется Man этой зрелости. Man will nicht diese Reife erreichen. Не хочется этой ответственности. Man will diese Verantwortung nicht übernehmen. Как Peter Pan, знаете, он говорил: "Э, не хочу быть взрослым". Wie der Peter Pan gesagt hat: "Ich will nicht erwachsen werden". И ты понимаешь, что сегодня садик. Und du verstehst, heute ist der Kindergarten. Завтра школа. Morgen ist die Schule. Потом жена. Dann, dann die Ehe die zukünftige Ehefrau, дети, dann die Kinder, работа, dann die Arbeit, dann sonst noch was. Мечта, Und man denkt sich so, so hat so ein Wunsch, äh, was nicht erfüllbar sein kann, in die Kindheit zurückzugehen und dann dort mit Spielzeugen zu spielen und leise zu bleiben und das Leben zu genießen. Aber der Charakter Gottes sagt, geh aus deinem, Schla aus deinem Kinderzimmer heraus, ich werde dich herausfordern. Как этого Иеремия. А, ты, ты должен бежать. Du Научись этому. Lerne es. И Бог напрягает нас. Und der Herr strengt uns потому что Он любит нас. Weil er uns liebt. Он учит нас. Und er bringt uns потому что Он любит нас. Weil er uns liebt. Он будет взращивать тебя. Er wird uns heranwachsen lassen. Растягивать тебя. Und ausdehnen lassen. Может быть, ты вот когда-то пытался серьезно молиться. Vielleicht äh, hast du mal äh, versucht ernsthaft zu beten. Oh, ja, так вот richtig beten, so richtig zu beten. И ты замечаешь, о, oh, такие вот появляются такие мысли. А лучше я, может быть, включу видео с проповедью. Und dann auf einmal bekommst du die Gedanken. Ah, vielleicht schalte ich doch jetzt eine Predigt an. Ah, может, я позвоню кому-нибудь христианину, конечно же, Oder да. vielleicht rufe ich jetzt einen spontan einen Christen an. Появляется тысяча желаний. Also tausende Wünsche bekommst du auf einmal. Хотя у тебя цель помолиться. Aber du hast es als Ziel gesetzt zu beten. Hmm, потому что тебе надо растянуть weil du dich ausdehnen möchtest. Äh, no, no, Schenio, вот Aber du äh, spürst, dass irgendwelche Versuchungen kommen äh, auf dich zu. Ja, ah, ich lese lieber in der Bibel. Also, ist es schlecht, in der Bibel zu lesen? Конечно, Natürlich ist es gut. Oder Gemeinschaft mit einem anderen zu haben. Oder ein, sich ein Video anzuschauen. No, молиться, Aber wenn du anfängst zu beten, da passiert was. Der Geist wird stärker. Hey, Natürlich ist es manchmal leichter, mit irgendeinem Bruder zu reden, als mit Gott. Weil den Bruder kann man ja sehen, den Gott nicht. Und dafür brauchst du den Glauben und die Hingabe. Also dehne dich aus. Уходи из детской комнаты. Ренн aus deinem Kinderzimmer raus. Выкидывай пустышку. Verwerfe also all die Schnuller. Начинай искать Господа. Und suche nach dem Herrn. И ответственность. Und dann nach Verantwortung. Amen. Amen. Знаешь, все, что у тебя есть в жизни, что у меня есть в жизни. Weißt du, was du alles in deinem Leben hast oder ich? Это есть уровень твоих способностей сегодня. Das ist der Level von deinen Fähigkeiten heute. Amen. Amen. Это абсолютная правда. Das ist die wahre, die Wahrheit. Все, что у тебя есть по финансам сегодня. Alles, was du als an Finanzen da hast. Это твой уровень способности сегодня. Но хорошая новость. Darin, ты можешь расти. В способностях. In deinen Fähigkeiten. В финансах. In deinen Finanzen. В разуме. In deinen Verstand. Во всем, во всем, во всем. In allem kannst du wachsen. И это классно. Und das ist so toll. 
Бог дал тебе такую неограниченную возможность. Не оставайся на уровне. Когда ты видишь какого-то человека, который больше успел в жизни, ты не можешь подойти к нему и сказать, ты не знаешь то, что я знаю. Может быть, ты и знаешь больше, но ты не растянут на его уровень. И в этом лучше учиться. Всегда подойти и спроси, я ему могу, могу ли я с тобой посидеть? Что-то узнать. Какую-то привычку узнать его. Почему это так? У него, а почему у меня не так? И вот это растяжение. Аллилуйя. Я уже не хочу с пешими идти. Я хочу с конями соревноваться. Я люблю с конями соревноваться. Вот Иеремия должен был так отреагировать. Но если ты будешь не гибкий вот такой, не растягиваемый, ты порвешься и выйдешь из игры. Все. Понимаешь? Ja, da, und у Бога будут другие Матеусы какие-то еще. Но Божья задача растянуть тебя. Для определенной цели. Ты поднялся на этот уровень. И тогда Царствие Божие придет на эту землю. В твоем районе, в твоей семье. Когда ты берешь за кого-то ответственность. Молиться этого человека. Начинаешь искать контакт с ним. Ты строишь с ним отношения. Это тренинг, духовный тренинг. Божий тренинг. Ты растягиваешь свои духовные мышцы. Это интереснейшая жизнь. Аминь. Давайте мы все встанем. Господь дорогой, Ты призвал нас к этой осознанной жизни. Ты пробуждаешь нас к осознанной жизни. Иисус, Ты позвал нас за собой. 